theta where theta goes from 0 to 5 okay so we will integrate karenge uh, then uh, find karna hai f z d z ka integration along cos c to ye kya hoga f z is z square t z along c so yahan pe z kya diya hua hai so z ki value put kar do 4 e raised to theta to theta square kar diya z ka into d z t to e raised to theta theta theek hai theta is from 0 se to pi so ye kya ho jayega 4 into 2 to ho gaya 0 to pi e raised to theta 2 theta ye hoga iota e raised to theta theta t theta so this is 8 0 se to pi iota is also outside ye ho gaya 3 theta d theta ab isko integrate karenge e e raised to theta 3 theta integration kya hoga ye hoga 3 iota ye 0 se to pi tak so ये हो गया 8 by 3 एक की पावर आयोटा 3 थीटा 6 पाई हो गया यहाँ पे minus एक की पावर 0 एक की पावर आयोटा 6 पाई क्या होगा cos 6 पाई plus आयोटा sin 6 पाई दो 1 ही हो गया तो 8 3 1 minus 1 so this is 0 ठीक है और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि जो इंटीग्रेशन 1 by dz ठीक है इसका मान लो ये सेमी कर्व है सी मान लो z 2 e to theta theta is from 0 से 2 pi तो इसमें क्या हो जाएगा ये 1 upon 2 e to theta theta dz करेंगे तो क्या होगा theta e to theta theta d theta 0 से 2 pi तक यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा सिर्फ iota बचेगा iota d theta 0 से 2 pi this is 2 pi iota ठीक है तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की है कि what did we notice here कि दोनों केस में कर्व जो है वो एक सर्कल है सर्कल ऑफ रेडियस 2 और ये पूरा क्लोज कर्व है because हमने जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच लिया है ठीक है वो जो z था 2 e raised to i t है इसमें z 0 is nothing but 2 and z 2 pi is also 2 ये किसकी डेफिनेशन है दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व क्लोज्ड कर्व क्या होता है कि अगर उसके एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम हो तो दैट इज अ क्लोज्ड कर्व हमने ये भी देखा था कि सिंपल कर्व क्या होते हैं सिंपल कर्व क्या होते हैं सिंपल कर्व का सिंपल सा मीनिंग है इफ अ कर्व डजंट क्रॉस इटसेल्फ ये जो है दिस वांट बी अ सिंपल सिंपल कर्व वो है जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता ठीक है कहने का मतलब ये है कि अगर z t1 और z मतलब z की दो वैल्यूज इक्वल है देन दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन t1 इक्वल्स टू t2 ओनली व्हेन t1 इक्वल्स टू t2 हां सो और जब कर्व सिंपल एंड क्लोज दोनों होता है सिंपल क्लोज कर्व जो होते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व दे आर आल्सो नोन एज जोर्डन कर्व ठीक है और एक इससे कनेक्टेड कांसेप्ट है सिंपली सिंपली कनेक्टेड कनेक्टेड डोमेन सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होती है हमने कोई भी डोमेन ले ली लेट्स से ये डोमेन D है ये जो अंदर है पूरा ये डोमेन D है वो इसकी जो बाउंड्री है वो C है ठीक है सो दिस डोमेन दिस डोमेन D इज नोन एज सिंपली कनेक्टेड डोमेन अगर if we take any closed curve inside it and अगर इसको स्रंग करें then it, it can be स्रंग to a point without crossing the boundary of this domain ठीक है so a domain a domain is known as simply connected domain if any closed curve any closed curve can be स्रंग to a point in it without crossing without crossing it okay so जैसे अगर हमने मालो ये ले लिए एक disc ये वाला portion है मालो ये circle है radius 1 का और ये circle है radius 2 का तो हमारी जो ये domain है वो मालो 2 और 1 के बीच का जो area ये है तो क्या ये simply connected होगी 
ये सिंपली कनेक्टेड नहीं होगी रीज़न ये है कि हमने क्लोज कर लिया इसमें डोमेन के अंदर ये अगर इसको श्रंक करेंगे तो ये श्रंक होएगी इसको इस डोमेन को क्लोज करना पड़ेगा ये पॉइंट पे आने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा इसको ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बिना श्रंक करे पॉइंट पे आ ठीक है तो श्रंक करेंगे तो ये इस बाउंड्री को क्रॉस करेगी दैट्स वाई इट इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड और अगर कोई डोमेन सिंपली कनेक्टेड नहीं है देन इट इज नॉन एज मल्टीप्ली कनेक्टेड मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन है ओके सो आई थिंक ये सिंपली कनेक्टेड एंड मल्टीप्ली कनेक्टेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बिकॉज हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ठीक है एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा लेते हैं कोसेंट्रिक कोसेंट्रिक स्पेयर ठीक है एक मान लो एक स्पेयर है और एक ये स्पेयर है तो इनके बीच का जो है जैसे मान लो इट इज मॉडल जेड वन और टू रेडियस के बीच का पर ये इस टाइम दिस इज इन थ्री डी जो हमने सर्कल का देखा था वो टू डी में था तो उसमें अगर कोई क्लोज का हम ले रहे थे तो हम टू डी को क्रोज टू डी में ही उसको श्रंग करना पड़ रहा था तो जब वो इस एक पॉइंट पे आ रहा था तो इस बाउंड्री को क्रॉस कर जा रहा था इस वाई देट इट वॉज नॉट सिंपली कनेक्टेड बट इस केस में क्या होगा क्योंकि ये जो है ये एक थ्री में है सो so इसको आप एक बॉल की तरह से मान सकते हो ये एक बॉल है लट से और हमारा जो रीजन है जो डोमेन है वो ये अगर इसमें हम ये कोई क्लोज कव लेते हैं क्लोज कव लेते हैं और इसको श्रंग करेंगे तो ये जो बॉल है तो इस बॉल के सरपेस पे ये फिसलता फिसलता एक पॉइंट पे आ जाएगा ये ऐसा समझ लो कि ये एक सॉलिड बॉल है अगर ये इस सॉलिड बॉल के चारों तरफ हमने एक रस्सी डाली और उस रस्सी को अगर हम छोटा करते जाएंगे तो वो एक घाट के रूप में ऊपर आ जाएगी एकदम एक पॉइंट पे रह जाएगी ठीक है इस सरपेस पे इस रंग होकर वो पॉइंट पे आ जाएगी ठीक है सो इट इज पॉसिबल कि कोई भी यहाँ पे क्लोज कव हम लें उस रंग को के एक पॉइंट पे आ जाएगा ठीक है तो ये तो इसलिए दिस इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन सिंपली कनेक्टेड डोमेन आई होप ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेंट्रिक स्पेस के बीच का जो डोम रीजन है इससे डिफाइन कर रहे हैं हम देट विल बी सिंपली कनेक्टेड बट सेम थिंग इज नॉट वेड फुट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो इसका रीजन क्योंकि वो टू डी में है तो उसमें मोमेंट टू डी में रेस्ट्रिक्टेड है अगर ये सिंपल ये कोई क्लोज कर लेंगे इसको श्रंग करेंगे तो ये पॉइंट पाने के लिए इसको इस बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा पर इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि वो जो अंदर का स्पेयर है उसकी बाउंड्री के ऊपर से श्रंग करके एक पॉइंट पे अपने आवाज सकता है ठीक है फिर समझ में आ गया होगा सो so, ये और हमने जो पहला पीछे एग्जाम्पल किया फंक्शन का कि वन बाई जो जेड था वन बाई जेड का जब इंटीग्रेशन किया था अलोंग मॉडल जेड इक्वल टू टू मीन इस सर्कल के तो ये टू पाई आई आया था और सेम चीज जेड स्क्वायर के लिए की थी हमने मॉडल जेड इक्वल टू टू पे तो ये जीरो आया था ऐसा क्यों है इसके लिए अब हम एक थ्योरम क्यूट करेंगे जो बहुत यूजफुल है ओके दैट इज कोचीज कोचीज फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ठीक है कोची भाई साहब क्या बोलते हैं इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एनालिटिक एट और इंटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री पॉइंट ऑफ कव सी then integration एफ जेड टी जेड अलॉन्ग दैट कव इज जीरो ठीक है कहने वाला है अगर कोई भी फंक्शन है एफ जेड है मान लो ये डोमेन है इसके अंदर जो एफ जेड है ये डोमेन है वो ये डोमेन की बाउंड्री है अगर ये फंक्शन एफ जेड इस डोमेन के अंदर पूरे डोमेन के अंदर इवन एट द बाउंड्री ऑफ दिस बाउंड्री ऑफ दिस डोमेन अगर एफ जेड एनालिटिक है देन इसका जो इंटीग्रेशन होगा अलोंग दिस क्लोज कव दिस सिंपली कनेक्टेड क्लोज कव वो जीरो होगा कव सी यहाँ पे कव सी क्या है दिस इज सिंपली कनेक्टेड क्लोज कव 
दिस इज इम्पोर्टेंट ओके ये सिंपली कनेक्टेड क्लोज का होगा ठीक है तो आई होप ये समझ में आ गया होगा देट्स वाई अब इसमें क्या है देखो इस वन बाई जेड है वो जेड इक्वस टू मॉडल जेड इक्वस टू टू जो है ये बाउंड्री है डोमेन की तो इसमें जीरो जीरो भी लाइक करेगा पर जीरो पे तो ये एनालिटिक नहीं है वन बाई जेड पर जो जेड स्क्वायर है ये तो पोलिनोमियल है इट इज एवरी वेर एनालिटिक तो इस डोमेन में भी एनालिटिक होगा इसलिए इसलिए इसकी वैल्यू जीरो होगी बाई द कोचिज फंडामेंटल थ्योरम बट इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी क्यों क्योंकि इसमें कोचिज फंडामेंटल थ्योरम वी कैन नॉट अप्लाई क्योंकि ये एनालिटिक नहीं है मॉडल जेड इक्वल्स टू टू पर अगर मान लो हमें पूछा जाए सेम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाए इंटीग्रेशन जेड माइनस टू दी जेड मॉडल जेड इक्वल्स टू टू तो क्या अब इसकी वैल्यू जीरो होगी इस केस में भी नहीं होगी क्योंकि इसमें जो जेड इक्वल्स टू टू पॉइंट है वो हमारी जो डोमेन है जो हमारी डोमेन है उसकी जो बाउंड्री है मॉडल जेड इक्वल्स टू उसके ऊपर लाई कर रहा है ठीक है और जेड इक्वल्स टू टू जो पॉइंट है वहां पे ये जो फंक्शन है ये इन्फाइनिट हो जा रहा है मीन्स जेड इक्वल्स टू टू पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है पर हमारी कंडीशन ये बोलती है द कोचिज फंडामेंटल थे सेज की फंक्शन शुड बी एनालिटिक इन साइड एज वेल एज ऑन द बाउंड्री ऑफ दैट गिवन का तो बाउंड्री पे भी अगर एनलिटिसिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही देन ऑल्सो वी कैन नॉट अप्लाई कोचिज फंडामेंटल थ्योरम ठीक है तो इसको फिर हमें यूजल मेथड से ही करना पड़ेगा सो इट वी वी कैन नॉट से जीरो हो सकता है यूजल मेथड से जीरो आए डेट से डिफरेंट नहीं ठीक है बट एज पर कोचिज फंडामेंटल थ्योरम वो हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें फर्स्ट थिंग की फंक्शन एनालिटिक होगा सेकंड थिंग की उस इंटीरियर और बाउंड्री दोनों पॉइंट्स पे एनालिटिक होना चाहिए ठीक है और थर्ड थिंग जो ये कर्व है दैट शुड बी सिंपली कलेक्टेड क्लोज्ड कर्व ठीक है इसी का मतलब दिस थ्योरम को ही हम लोग एक और वैसे लिख सकते हैं जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ है ये ले लो मान लो ये कर्व है ये कर्व यहाँ पे एफ जो है इस कर्व आ, ये कर रहे हैं मान लो दिस इज ए कर्व सी इसको सी वन बोल दो इसको सी टू बोल दो सो सी इज नथिंग बट सी वन प्लस सी टू एंड एफ जेड जो है एफ जेड इज एनालिटिक 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 ऑन सी एंड विद इन सी ठीक है बेसिकली सी क्या है सो so, ये पूरा जो डोमेन है उसकी बाउंड्री है सो so, उस डोमेन के अंदर और उस बाउंड्री दोनों पे एफजेड एनालिटिक गिवन है तो क्या होगा वी कैन से कि एफजेड सी डी जेड दिस विल बी जीरो एम बाई कोचिज फंडामेंटल थ्योरम ओके नो वी कैन राइट सी क्या है सी वन प्लस सी टू एफ जेड डी जेड दैट इज इक्वल टू जीरो दिस कैन फर्दर बी रिटर्न इज सी वन एफ जेड डी जेड प्लस सी टू एफ जेड डी जेड विल बी जीरो ये हमने भी देखा ठीक है इसमें ये ये नहीं करेंगे बिकॉज ये हम लोग अगर इस टाइप तभी करते हैं जबकि उस हमारा जो कर वो क्लोज हो बट सी वन तो यहाँ से यहाँ तक है तो क्लोज नहीं बोल सकते ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं सी वन एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू माइनस सी टू एफ जेड डी जेड ठीक है अच्छा ये अगर आर्क है ये आर्क अगर इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं तो ये जो आर्क को अगर हम ऑपोजिट साइड से आएंगे सेम आर्क को अगर ऑपोजिट साइड से आएंगे तो इसको हम माइनस सी से डिनोट करेंगे ठीक है तो दिस माइनस एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस एफ डी तो ये हो जाएगा माइनस सी टू या माइनस को प्लस कर दो एफ जेड डी जेड ठीक है बेसिकली अगर हाँ ये नेगेटिव है अगर ऐसे जा रहे हैं हम तो ये माइनस में उसकी रिवर्स हो जाएगा साइन तो so, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसे जाएं हम ये क्या हो रहा है अगर ऐसे जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन एफ एफ जेड डी जेड आ रहा है और ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं मतलब माइनस सी टू के नाम तो भी एफ जेड डी जेड उसकी वैल्यू सेम आ रही है दिस एंड दिस इज इक्वल सो वट वी कैन से फ्रॉम दिस इसमें एफजेड देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि जहां से आप इंटीग्रेट करके जो एंड पॉइंट तक जा रहे हो ठीक है अगर इस जैसे अगर हमें ये जेड स्क्वायर है जेड स्क्वायर डी जेड पूछा जा रहा है मान लो दे आर आस्किंग इट फ्रॉम वन से टू अब जो जेड स्क्वायर है ये तो एवरीवेयर एनलिटिक है सो इसको हम डायरेक्टली जेड क्यू बाई थ्री वन से टू लिख सकते हैं मीन्स दैट इज एट बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री 
तो सेवन बाई थ्री ठीक है मीन्स अगर एफ जेड एनालिटिक है हम लोग वैसी डोमेन ले रहे हैं कि उसमें ये जो एंड ये ये पॉइंट्स है वो भी उसमें आ जाए देन वी से कि ये उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा वो एंड पॉइंट्स हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ठीक है सो आई होप ये समझ में आ गया होगा